A primeira Sprint Race pode ser considerada um sucesso e vamos falar sobre ela agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e então temos pela primeira vez na história uma corrida Sprint ou um Sprint Qualifying como você queira chamar e Max Verstappen acabou conquistando a pole position. Para você que às vezes está um pouquinho perdido aí com relação a isso, essa corrida que tem 100 km define o grid de largada para o grande prêmio de domingo, que vai ser o grande prêmio no formato normal que você já conhece. Antes de aprofundar no que aconteceu, quero pedir perdão por esses dias estar tendo vídeos atrasados ou então às vezes nem tendo vídeos, porque eu estou no processo de mudança de casa e aí acaba tomando um tempinho, às vezes você tem que sair, fazer outras coisas, a corrida sprint mesmo, eu tive que assistir aqui depois gravado porque eu estava fora de casa, enfim, toda uma, uma questão a ser resolvida, mas vamos lá falar sobre o que aconteceu. A começar por um Verstappen que logo na largada pulou para frente, largou muito bem o Verstappen, estava saindo fogo dos freios do Verstappen, e ele conseguiu largar muito bem, fez a ultrapassagem no Lewis Hamilton e não soltou mais a primeira colocação. O Hamilton até tentou uma reação logo em seguida, botou de lado, não conseguiu a ultrapassagem, depois no final da corrida também buscou tirar ali cerca de dois segundos para o Verstappen e não conseguiu também. Valtteri Bottas será o terceiro colocado para o grid de amanhã, fez uma corrida discreta, ficou na dele e aí é onde nós temos as surpresas, o que realmente embola um pouco o grid. Charles Leclerc mostrando que a Ferrari tem um carro no mínimo interessante para essa corrida de domingo, conseguiu ficar bem à frente das McLaren do Norris e do Ricardo, o Ricardo que deve estar tá achando bom ter uma corrida sprint por conta do seu ritmo de corrida que é melhor do que o de quali, então as duas McLaren vão ficar atrás da Ferrari do Charles Leclerc. A outra Ferrari do Sainz teve um toque com o Russell logo no início da corrida, caiu lá para as últimas posições, conseguiu recuperar, vai largar em décimo primeiro, com certeza vai brigar por pontos. Alonso fez uma corrida muito boa, ganhou seis posições logo de cara nas primeiras voltas e vai largar na sétima posição, sendo seguido por Vettel, Russell e Ocon. O Russell talvez leve uma punição, eu não sei se vai levar, porque no momento da gravação desse vídeo ainda não saiu, seria investigado após a corrida sprint, o toque que ele teve com o Sainz, então a gente não sabe se o Russell vai acabar sofrendo uma punição ou não. O Esteban Ocon, companheiro de Alonso, larga na décima posição e então o resto do grid fica ali naquele bolo que a gente já conhece, você já está já acostumado a saber de Gasly, Raikkonen, Stroll, Giovinazzi, Tsunoda, Latif, Schumacher, Mazepin e a surpresa Pérez que rodou sozinho na corrida sprint quando estava atrás do Norris buscando ultrapassar a McLaren e acabou rodando sozinho o que algumas pessoas podem começar a colocar, como eu recebi inclusive mensagens falando o álbum não faria esse tipo de coisa, o álbum estaria melhor. O Pérez está na verdade acumulando resultados no mínimo oscilantes, são resultados que em algum momento você fala nossa é o piloto que a Red Bull queria, venceu a corrida, terminou no pódio e em outras corridas ele comete alguns erros bobos. Na corrida passada por exemplo nós tivemos um Pérez que se envolveu em incidentes e com isso acabou ficando para trás e agora rodou sozinho e deixa o Verstappen contra duas Mercedes. Essa é a realidade, nós já falamos aqui no canal várias vezes sobre o tal 2 contra 1, um. quando são duas Red Bull contra uma Mercedes a Mercedes sofre e quando são duas Mercedes contra uma Red Bull a Red Bull sofre, então naturalmente Verstappen vai acabar sendo atacado por duas Mercedes e vai estar até mesmo na mão da estratégia da Mercedes, a estratégia faz muita diferença nessas horas, Verstappen vai ter que correr muito para poder ficar longe do alcance das Mercedes em termos estratégicos. Mas a corrida sprint no geral para mim Matheus está aprovada pelo menos nessa primeira que tivemos em Silverstone, foi uma corrida movimentada, defesa de posição, ataque, pilotos conseguindo bons resultados, ritmo de corrida já aparecendo, achei legal, é claro não acho que seria bom ter em todos os grandes prêmios, mas achei legal e em Monza teremos mais uma dessas, assim como Interlagos também. Amanhã então a corrida tem Max Verstappen em pole position seguido das duas Mercedes, e quem será que vai sair com essa primeira colocação, já que a Mercedes mostrou que sim, pode ter um ritmo legal para brigar com a Red Bull, apesar de que a Red Bull nessa corrida sprint pelo menos quando o Verstappen quis acelerar ele foi embora, né? no final da corrida ele não estava mais tocando algumas zebras, então ele perde um pouco de tempo e isso contribui para que o Hamilton por exemplo tivesse chegado bem próximo. Mas está aí, bem legal a corrida sprint, eu quero saber a sua opinião nos comentários, deixa aí para a gente poder ir debatendo. 
O canal vai voltar ao normal nesses próximos dias, então fica atento aqui. Um grande abraço, valeu e falou!